দর্শক আবারো স্বাগত পূর্ব চল্লিশ লিজেন্ডার সংবাদ সংলাপে আমরা আলোচনা করছিলাম উন্নয়ন ও রাজনীতি নিয়ে আমাদের আলোচিত প্যানেলে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর শফুর আলম ভূঁয়া আছেন এফ বি সি পরিচালক খন্দকার রুহুল আমিন আছেন আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ শাহেদ শাহেদ ভাই আপনার কাছে প্রশ্ন ছিল বিরতির আগে এক সম্পূরক সাথে যোগ করছে যে উন্নয়ন বাড়ছে উন্নয়নের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দুর্নীতি আমরা ব্যাংক কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে শেয়ার বাজার সব সেক্টরে দুর্নীতির চিত্র এই এই দুর্নীতির কারণেই কি মানুষের একটা উন্নয়ন চোখে দেখছে না অবশ্যই আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে যেখানে উন্নয়ন হয় যেখানে সেখানে দুর্নীতি হয় এটা স্বাভাবিক গণতন্ত্রও কিন্তু দুর্নীতিকে যে অ্যালাউ করে না তা না দুর্নীতি হয় দুর্নীতি সাজাও হয় দেখেন বাংলাদেশের কিছু কিছু অর্জন আছে আমাদের বর্তমান সরকারের আমাদের অনেক দিন ধরে ছিটমহলের একটা বড় ধরনের সমস্যা ছিল যেটি ভারতের সাথে আমাদের অনেক বড় সমস্যা ছিল এই ছিটমহলবাসীরা কখনোই পর্যন্ত নিজেদের পরিচয় দিতে পারত না কখনও তাদের যদি প্রসব বেদনাও হতো তাদেরকে অন্যের পরিচয় যেতে হতো সেই ছিটমহল সমস্যাটি সমাধান হলো দীর্ঘদিন পরে এই ছিটমহল সমস্যা হলো এটি সমুদ্র বিজয় ল্যান্ড বাউন্ডারি এইগুলা কিন্তু মানুষের মনে গাথা এই ছিটমহলের বাসীর কাছে যদি আপনি এখন যান তারা দেখবেন তাদের হৃদয়ে গাথা এই ধরনের একটা উন্নয়ন বহু বছর পরে হলো এটি করেছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কথা বলা হয়েছে বিদ্যুৎ কেন্দ্র এমন একটি জায়গা যে জায়গায় যদি আজকে আপনি বিশ হাজার কোটি টাকার বাজেট দেন রাতারাতি এটার কোনো উন্নয়নের সম্ভব নয় বিকজ ইটস আ টাইম ফ্যাক্টার অ্যান্ড টাইম কনজিউমিং একটা ম্যাটার তো সেই জায়গাটাতে সরকার দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা করে আজকে কিন্তু বিদ্যুতের আমাদের একটা ঘাটতি পূরণের জায়গা এসেছে যদিও এখানে কুইক রেন্টাল এসেছে অনেক কিছু এসেছে কিন্তু তারপরে আমরা একটা আপনার আমরা একটা জায়গায় এসেছি দেখেন একজন দর্শক প্রশ্ন করেছে যে মাদক শক্ত উন্নয়ন যুব সমাজকে কতটুকু আমরা দিতে পেরেছি দেখেন বাংলাদেশে মাদক আছে মাদক যে নাই আমি তা বলছি না সেক্ষেত্রে মাদকের কিন্তু মাদক আসছে আমরা যদি বলি যে মিয়ানমার থেকে মাদক আসছে ভারতের কিছু অংশ থেকে ফেন্সিডিল আসে এদিক থেকে ইয়াবা আসে সেই জায়গাগুলোতে যদি আমরা পকেট গেটগুলো বন্ধ করতে না পারি আমরা কিন্তু যতই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অপারেশন করব না কেন এটা কিন্তু সম্ভব না আমাদের যেটা দরকার হচ্ছে পাবলিক অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা দরকার আপনার এই ধরনের জায়গায় আমি কয়েকদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা গল্প দেখছিলাম যদি আপনি আমাকে এক মিনিট সময় দেন এক 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 মহিলা তার বাচ্চা অসুস্থ সে হসপিটালে ভর্তি বাচ্চাটি ঈদের সময় বাচ্চাটি বলছে যে মা আমি কি সুস্থ হব না বাচ্চাটির হাটে একটি ফুটা হয়েছিল তো বাচ্চাটি বলছে যে মা বলছে যে হ্যাঁ তুমি সুস্থ হবে তো অপারেশান হয়েছে বাচ্চাটি বাসায় গিয়েছে তার বাবা তার জিজ্ঞেস করছে আমার মা কোথায় বাচ্চাটিকে একটি চিঠি লেখা দিচ্ছে তো সেই চিঠিতে লিখছে মা লিখছে বাবা ছেলেকে যে বাবা তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে যে আমি সুস্থ হব কি না আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম তুমি সুস্থ হবে তুমি আমাকে বলেছিলে যে আমার ঈদের গিফট কই আমি জানতাম না তখনও তোমাকে আমি কি গিফট দিব কিন্তু যখন ডাক্তার আমাকে বললো হার্ট রিপ্লেসমেন্ট করা যায় তখন আমি আমার নিজের হার্টটা দিয়েই তোমাকে আমি এর থেকে বড় গিফট আমার কিছু নেই তো যুব সমাজকে বুঝতে হবে যে আমরা যারা অভিভাবক আছি তারা কতটুকু তাদের জন্য পরিশ্রম এই ধরনের পাবলিক অ্যাওয়ারনেসগুলো করতে হবে আপনি দেখেন বেকারত্বের কথা যদি আসি আজকে সরকার কতটুকু বা চাকরি প্রোভাইড করতে পারবে সেই পাশে কিন্তু আজকে ওই যে আবার ঘুরে ফিরে আই আইসিটি সেক্টর ডেভেলপ করেছে মানে প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপ করেছে আর্নিং লার্নিং আপনি ঘরে বসেই এখন আর্ন করতে পারছেন এরকম অনেক প্রকল্প আপনার নেওয়া হয়েছে কিন্তু সরকারের এই উন্নয়ন সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে কি আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ব্যর্থ হচ্ছে না ব্যর্থ হচ্ছে আমি কথাটা বলছি না ওই যে বলছি অতি উৎসাহী কিছু নেতা আছে এই এই সরকার এই এই আমলেই আছে এখানেই আছে তো যাদের কারণে হয়তো এই উন্নয়নটা পৌঁছাতে যাচ্ছে না একটা বড় প্রকল্প সে প্রকল্প বাস্তবায়নে দেখা গেছে অনেক দুর্নীতি হচ্ছে আবার দুর্নীতি ধরাও খাচ্ছে দেখেন এই সরকারের আমলে কিন্তু অর্থনৈতিক অঞ্চল কিন্তু ডিফাইন করে দেওয়া হয়েছে অনেকগুলো অর্থনৈতিক অঞ্চল করা হয়েছে তো সুতরাং এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আর গণতন্ত্রের সংজ্ঞা যদি বলেন গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ছিল এক সময় ফর দ্য পিপুল বাই দ্য পিপুল অফ দ্য পিপুল এটি হচ্ছে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা যদি আমি ধরে থাকি কিন্তু আমার কাছে মনে হয় এর বাইরেও আমাদের কিছু জবাবদিহির জায়গা আছে সেটি কি সেলফ কনসিয়াস জায়গাটা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আবার ফিরবো আপনার কাছে আমরা খন্দকার রুহুল আমিন আপনার কাছে ফিরছি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বেশি দুর্নীতির অভিযোগ আসছে বিশেষ করে ব্যাংক কেলেঙ্কারির সাথে 
ব্যবসায়ীরা বেশি জড়িত এই ক্ষেত্রে অবশ্যই রাজনীতি লেজের ভিত্তি অবশ্যই আছে এই ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা দায় এড়াতে পারেন না আচ্ছা এখানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমরাই তো প্রতিবাদ বেশি করছি ব্যবসায়ী তো বেশি বলছে আমার কথাতে এর আগেও ছিল যে আমাদের অবকাঠামো উন্নয়ন আর তারপরে পাওয়ার সেক্টর যেভাবে আমাদের সুযোগ দিয়েছে ব্যাংকিং সেক্টরটা যদি সেই ধরনের আমাদের সার্ভিস দেয় তাহলে আমরা ভালো করতে পারবো তো এখানে আমার আমরা ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি কী করছি যাই না এখন ব্যাংকের যিনি মালিক হচ্ছেন সরকারই তো তাদের সুযোগ করে দিচ্ছেন এখন একজন ফ্যামিলি থেকে পাঁচজন হতে পারবে একজন ব্যাংকের মালিক এবং সে একটা ব্যাংক হলে অন্য ব্যাংকের সাথেও সে করতে পারবে এটা পলিসির ব্যাপার ডিপেন্ড করে আর এখানে যেটা আপনি কথা বললেন যেটা যে ব্যাংকের যে দুর্নীতি এটা অনেকটা রাজনৈতিক লেজুর ভিত্তিক কারণে হয় আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত অবশ্যই রাজনৈতিক লেজুর ভিত্তি এবং যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক আছে ওই ব্যাংকের কর্মকর্তা জড়িত থাকার পরই সেইভাবে আপনার যেটা লোপাট হচ্ছে এবং সরকার রাষ্ট্র দুষ্ট পুঁজি সব মিলে এই জন্য আমরা চাচ্ছি যে ধরেন আমাদের দেশকে যদি আমরা উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যাই আমাদের প্রথম যেটা দরকার তা হলো স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রেনার আপনার ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প এই ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পটা সবচেয়ে বেশি উপর কি করে এখানে ম্যান ওরিয়েন্টেড এখানে প্রচুর জনসংখ্যাকে আমরা কাজে লাগাতে পারছি এবং আমরা যদি জাপানের দিকে তাকাই কোরিয়ার দিকে তাকাই মালয়েশিয়ার দিকে তাকাই এই তারা কিন্তু স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রেনার মাধ্যমে কিন্তু তারা ডেভেলপ করেছিল তো সুতরাং আমিও চাই যেটা যে ব্যবসায়ীরা অ্যাকচুয়ালি দুর্নীতির সাথে জড়িত না আর তাদেরকে আমি ব্যবসা বলবো না যারা ব্যবসা ছাড়া এইভাবে টাকা পয়সা লোপাট হয় সেখানে দিয়ে গেছে দেখা গিয়েছে যে ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা থাকে রাজনীতিক যারা আছেন তারা জড়িত থাকেন আর কিছু কর্মকর্তার মাধ্যমে এটা লোপাট হয় সেখানে আমি বলবো না যে ব্যবসায়ীরা জড়িত কেন আমরা ব্যবসায়ী চাচ্ছি যে গুড গভর্নেন্স অন্তত এই ব্যাংকিং তারা অসাধু ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসায়ী হিসাবে আমি তাদেরকে বলবো না প্রকৃতপক্ষে অনেক ব্যবসায়ী তারা ব্যাংক রাপসি হয় এটা দেখতে হবে যেমন পৃথিবীর মধ্যে জাপান এবং আমেরিকা আপনার ইয়ের দিক দিয়ে আপনার শিল্পের দিক দিয়ে সবচেয়ে এগিয়ে ওই দেশে কিন্তু ব্যাংক রাপসিটা বেশি হচ্ছে কেন শিল্প করতে গেলে তো তার রিক্স আছে এখানে আমাদের দেখতে হবে প্রকৃতপক্ষে সে ইচ্ছাকৃত হয়েছে নাকি তার বিভিন্ন সার্কামস্টেন্সে সে ফেলুর হয়েছে এই কারণে আমি বলছি গুড গভর্নেন্সটা আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার ব্যাংকিং সেক্টরে এই ব্যাংকিং সেক্টরটা যদি সঠিকভাবে এবং সুন্দরভাবে হ্যাসেল ফ্রিভাবে আমাদের যারা উদ্যোক্তা আছে তাদের সহযোগিতা করা হয় তাহলে কিন্তু আমরা এগিয়ে তো পারবো আমাদের প্রফেসর সাহেব যে কথাটা বললেন যে এখানে যে প্রতি বছর যে পঁচিশ বিশ থেকে পঁচিশ লক্ষ ছেলে মেয়ে বের হচ্ছে সরকারিভাবে তিন পার্সেন্ট মাত্র করতে পারছে প্রাইভেট সেক্টর করছে আরেকটা যেটা করছে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যে তারা উদ্যোক্তা হয়েছে এই উদ্যোক্তা হইতে গেলে দেখেন তাদের যে বিড়ম্বনা তারপর কিন্তু তারা করছে চেষ্টা করছে আমি কয়েকদিন আগে চায়নাতে গেলাম ওখানে দেখলাম যে সরকারিভাবে সব কিছু ফেসিলিটি দে উইল গেট এভরি ফেসিলিটি বাট সেখানে আপনার তারা অর্থ লোক নিয়েও পাচ্ছে কিন্তু আমাদের এখানে সরকার যেভাবে করার কথা সেভাবে করে না কিন্তু সেই ট্রেড লাইসেন্স থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই বিড়ম্বনা তারপরেও আমাদের ইয়াং এনার্জেটিক ছেলে মেয়েরা কিন্তু চেষ্টা করছে স্ব উদ্যোগে আপনি উদ্যোগী হয়ে তারা ব্যবসা করছে এগিয়ে যাচ্ছে আপনার প্রতিটা ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে দেখেন তারা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আপনার এই যে কৃষি ক্ষেত্রে আমাদের যে এই যে অভাবনীয় সে সাফল্য এই সাফল্যের মধ্যে কিন্তু ইয়াং এনার্জি ছেলে মেয়েরা তারা এগিয়ে আসছে দিকে তারা কিন্তু ভালো হচ্ছে এই কারণে আমি বলবো এখন শুধু আমাদের দরকার যে সরকার এই ধরনের উদ্যোগ তাদের যদি সহযোগিতা করে যদি ব্যাংকিং সুযোগ তাকে করে দেয় এবং তাকে বলা হয় ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে তুমি তোমার যা যা চাহিদা সব পেয়ে যাবা তাহলে দেখবেন উইদ ইন টেন ইয়ার্স বাংলাদেশ যেভাবে মালয়েশিয়া যেভাবে এগিয়েছে সেভাবে এগিয়ে যাবে আর আর এখানে আরেকটা কথা না বললেই নয় মালয়েশিয়া যে ডেভেলপ হয়েছে আপনার সেই অনেক আগে আরও ধরেন সত্তর বছর আশি বছর আগে যেটা টার্কিতে হয়েছে কামাল আতাতুর যেভাবে ডেভেলপ করেছিল ওখানে কিন্তু রাজনীতি এবং উন্নয়ন একসাথে হয়েছে রাজনৈতিকভাবে উন্নয়ন হয়েছে ডেমোক্রেসির মাধ্যমে কিন্তু হয়নি তো সুতরাং আমি মনে করি এই দেখেন ডক্টর মাহতুর মাহবুদ উন্নয়ন আগে উন্নয়ন আগে উন্নয়নের মাধ্যমে কিন্তু আপনার গণতন্ত্রকে ফিরে পাবেন আপনার ইকোনমি আপনার ভঙ্গুর থাকবে আর আপনি গণতন্ত্র চাবেন গণতন্ত্র সেটা গণতন্ত্র কিন্তু পাবেন কি না মৌলিক অধিকার মৌলিক অধিকার আপনি যদি না দেন গণতন্ত্র দিয়ে কি করবেন আবার ফিরবো আপনার কাছে অধ্যাপক ডক্টর শৈব আলম ভাই আপনার কাছে বিশেষ করে যে বিষয়টা আসলো যে তৃতীয় বিশ্ব বিশেষ করে বিকাশমান দেশগুলোতে আসলে সরকারের দায়বদ্ধতা জনগণের কাছে ক্রমাগতই কমছে বিশেষ করে উন
আপনি যদি উন্নয়নের কথা বলেন সরকার যদি সক্রিয়ভাবে উন্নয়নের পরিবেশ তৈরি না করে উন্নয়নের পদক্ষেপ না নেয় তাহলে তো উন্নয়ন সম্ভব না তো সরকারের ভূমিকা ছাড়া রাষ্ট্রের ভূমিকা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব না এবং এই যে তৃতীয় বিশ্বের যে দেশগুলোর কথা আপনি বলেছেন বা এই যে ভাই যে উদাহরণগুলো দিলেন আপনি মালয়েশিয়া যে সাউথ ইস্ট এশিয়া যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যে দেশগুলো এই দেশগুলোর উন্নয়নের মডেলটা কি এই দেশগুলোতে কিন্তু এই যে গণতন্ত্র আমরা বলি যে বহুদলীয় গণতন্ত্রের জায়গাটা অনেক দিন ধরেই অনুপস্থিত ছিল তারা একটা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে রাষ্ট্র শুধুমাত্র উন্নয়নের লক্ষ্যে তাও কি অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আপনার জোরালো কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সেই কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করেছে তো এখন সেই সেইটা একটা মডেল যে আপনার আগে উন্নয়ন পরে গণতন্ত্র এখন আমাদের এখানেও কিন্তু হচ্ছে যে উন্নয়ন হচ্ছে গণতন্ত্র আছে গণতন্ত্রের সমস্যাটা কোথায় হয়েছে সমস্যাটা হয়েছে নির্বাচন কেন্দ্রিক যে আমাদের যে সর্বশেষ নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচনগুলোটা অংশগ্রহণমূলক হয়নি তো সেই অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন না হওয়ার দায় দায়িত্ব তো আমাদের সকল রাজনীতিবিদকেই নিতে হবে তো সেটা আমাদের রাজনীতির একটা সমস্যা এখনও রয়ে গেছে আমি যেটা আগে বলছিলাম যে এটা তো গণতন্ত্রের একটা আংশিক সমস্যা তো বাকি জায়গাগুলো তো ঠিক আছে কারণ গণতন্ত্রের কথা যদি হয় মত প্রকাশ করবার স্বাধীনতা আপনি কি জনসভায় বিরোধীরা কি মত প্রকাশ করছেন না টেলিভিশনের টক শোতে কি মত প্রকাশ করছেন না তো সেইভাবে বললে শুধুমাত্র নির্বাচনী সমস্যাটা ব্যতীত অন্য কোনো সমস্যা নেই যেটা আমাদের সকল রাজনৈতিক দলেরই দায়িত্ব আছে এটা সমাধান করার এখন সরকারের দায়িত্ব সরকার এই নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করবে নির্বাচনের বা উন্নয়নের পলিসি গ্রহণ করবে সেই পলিসি বাস্তবায়ন করবে যেভাবে পলিসি বাস্তবায়িত হচ্ছে ধরেন আমি যদি কৃষি খাতকে একটা উদাহরণ হিসাবে ধরি যে একসময় হেনরি কিসিঞ্জার বলেছিল খুবই আমাদের প্রচলিত কথা ছিল সারা বিশ্ব যে তলাবিহীন ঝুড়ি আজকে সেই তলাবিহীন ঝুড়ি কিন্তু এগ্রিকালচারে উচ্চ পড়া ঝুড়ি হয়েছে কেন উচ্চ পড়া ঝুড়ির উদাহরণ কি ধরেন আজকে সারা বিশ্বে শাক সবজি উৎপাদনে আমাদের অবস্থান তৃতীয় মৎস্য উৎপাদনে আমাদের অবস্থান চতুর্থ এগুলো কিসের মাধ্যমে হয়েছে সরকারের কিন্তু সক্রিয় সহযোগিতা এবং পলিসি পলিসিগুলো কি নেওয়া হয়েছিল ধরেন এই যে সার কৃষকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে অন্য অন্যদিকে দেখেন যে বিএনপি জোট জামাত সরকারের সময় এই সারের জন্যে কিন্তু মানুষ হত্যা করা হয়েছে মানুষ প্রাণ হারিয়েছে কৃষক প্রাণ হারিয়েছে কৃষকের জন্য ইন্টারেস্ট ফ্রি লোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে কৃষককে ব্যাংকিংয়ের আওতায় আনা হয়েছে যে কোল্যাটাল ফ্রি ব্যাংকিং তারপরে আপনার ধরেন যেটা হয়েছে যে এই যে কৃষি উপকরণগুলোকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এর ফলে কিন্তু কৃষিতে এক ধরনের বিপ্লব হয়েছে যে বিপ্লবের সুফল আমরা পাই আজকে যদি আপনি আমাদের সুপার স্টোর থেকে শুরু করে আমাদের বিভিন্ন বাজারে যদি আপনি যান যে এই যে ধরেন শাক সবজি মাছ থেকে শুরু করে সব কিছুই কিন্তু সেখানে আছে এখন একটা প্রশ্ন রয়ে গেছে বা যেই প্রশ্নের সুরাহাটা করা দরকার সেইটা হচ্ছে এই উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিছুটা অসমতা আছে যে বৈষম্য আছে সেই বৈষম্যটা হচ্ছে কেউ অনেক বেশি উন্নত হচ্ছেন কেউ কম উন্নত হচ্ছেন এই যে গ্যাপটা পূরণ করার জন্য শ্রেণী বৈষম্য রয়ে যাচ্ছে তো সেই জায়গাটা পূরণ করার জন্য আপনার সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিগুলো জোরদার করে এই সরকারের কিছু সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি আছে পলিসিও আছে কিন্তু সেই জায়গায় আরও নজর দরকার আমরা একেবারে শেষ দিকে আমি একটা জিনিস হচ্ছে প্রত্যেকটা সরকারেরই সিএসআর কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বলে একটি কথা আছে বর্তমান সরকারও সিএসআরের আওতায় অনেক কিছু আমরা কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি থেকে করছি বিওয়ান্ড দি আমাদের রেভিনিউ কালেকশনের বাইরেও এই ধরনের কাজগুলো করছি এখন বিষয়টি হচ্ছে যে আমাদের এই যে রেভিনিউ কালেকশনগুলো হচ্ছে এগুলো আমরা কতটুকু প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে পারছি দ্যাট ইজ আওয়ার গ্রেটার সমবন্টন করতে পারছি কি না এসএমইর কথা উনি বলেছেন স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ আমরাও চাই এসএমইকে আমরা প্রাধান্য দিতে চাই কারণ বিশ্বের যতগুলো দেশ উন্নত দেশে রাষ্ট্র পরিণত হয়েছে তারা সবাই কিন্তু এসএমইকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং সেগুলোর জন্য আমাদের ব্যাংকগুলোকে আগায় নিয়ে আসতে হবে এখানে যেগুলো হয়েছে যে এনজিওগুলো আগিয়ে আসছে এসে তারা অধিক মুনাফা করছে যেগুলো আমাদের ব্যাংকগুলো কম্পিট করতে পারছে না সুতরাং আমরা চাইব যে আগামীবার যদি আমরা ক্ষমতায় মানে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসবে আসতে পারে অবশ্যই এই ধরনের জিনিসগুলোতে আওয়ামী লীগ সরকার ভূমিকা অবশ্যই
আমি একবারকে বলতে চাচ্ছি কিছুদিন আগে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার সৌদি আরব গিয়েছিল সৌদি আরবকে এই জন্য আমাদের গুরুত্ব দেওয়া দরকার যেখানে প্রায় পঁচিশ লক্ষ কম বেশি ছেলে মেয়ে ওখানে আছে সেখানে এই দেশ যেখানে আমাদেরকে মিসকিন বলতো তারাই কিন্তু আমাদের মূল্যায়ন করছে এবং তারা এখানে ইনভেস্ট করতে চাচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা কিন্তু বলেছে যে বর্তমান যে সরকার তা ধারাবাহিকতার জন্য থাকে এই কথাটা থাকলে ধারাবাহিকতা থাকলে যে ডেভেলপের উন্নয়নের কথা কিন্তু উল্লেখ করেছে সরকারের কথা উল্লেখ করেছে আরেকটি শেষ কথা যেটা আমরা ভৌপগ্রহ কেন্দ্র করে আমরা যে একটা প্রেস্টিজিয়াস কান্ট্রি হিসেবে পরিণত হয়েছে এটা কিন্তু উন্নয়নের পূর্ব সত্ত্বে আমি মনে করি এবং আমি মনে করি যে সরকারের সামনে যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেই চ্যালেঞ্জটা হলো যে এই যে এই যে কিছু কিছু দুর্নীতির অভিযোগ যা আছে আর যে ব্যাংকিং খাতে যে দুর্নীতি হয়েছে সেই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে সেগুলো চূড়ান্ত প্রক্রিয়ায় নিয়ে যাওয়া দুর্নীতিবাজদেরকে শাস্তির আওতায় আনা দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে হাত ঘোষণা করা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি সরকারের সামনে সরকারকে নিতে হবে দুই হচ্ছে এই যে উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে বৈষম্যটা হচ্ছে সেই বৈষম্যটা আরও কতটা কমিয়ে আনা যায় সেটা ব্যবস্থা করা এবং এই যে চাকুরি সৃষ্টির ক্ষেত্রে আরও গুরুত্ব আরোপ করা যে এই যে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন তরুণ সমাজের যে হারে তরুণরা জব মার্কেটে আসছে সেই হারে জব সৃষ্টি করছে না সেই জায়গাটা গুরুত্ব দেওয়া পলিসি পলিসি মেকিংয়ে সরকার অবশ্যই বেশি গুরুত্ব দেবেন আমরা আশা করি এই মাঝ রাতে সময় দেওয়ার জন্য আপনাদের তিনজনকে ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের পূর্বাচল লিজেন্ডার সংবাদ সংলাপ যেখানে থাকুন ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জিটিভির নিয়মিত আয়োজন পূর্বাচল লিজেন্ড টাউন সংবাদ সংলাপে আপনাদের সাথে আছে মেঘবাল করিম মিশান আজ আমাদের আলোচনার বিষয় উন্নয়ন ও রাজনীতি আমরা আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে শুরুতে পরিচিত হয়ে নিই আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর শফিউ আলম ভূঁয়া আমাদের সাথে আছেন এফ বিসি সাহের পরিচালক খন্দকার রুহুল আমিন আসেন আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ শাহেদ দর্শক আমাদের আজকে আগে জানিয়েছে আমাদের আজকের বিষয় উন্নয়ন ও রাজনীতি চাইলে আপনি অংশ নিতে পারেন স্কুলে দেখানোর নাম্বারে ফোন করে আর আপনারা জানেন যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার দুপুরে পটুয়াখালীর পায়রা বন্দর ও পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন এবং একুশটি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করেন আমরা শুরুতেই দেখে আসি জিটিভির এই নিয়ে একটি প্রতিবেদন শনিবার পটুয়াখালীতে পায়রা বন্দর ও পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঘুরে দেখেছেন এবং বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী কলাপাড়ায় উদ্বোধন করেছেন পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ক্ষতিগ্রস্ত একশো ত্রিশটি পরিবারের জন্য তৈরি স্বপ্নের ঠিকানা সহ একুশটি উন্নয়ন প্রকল্প এরপর যোগ দেন সুধী সমাবেশে এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন পায়রা বন্দরকে ভবিষ্যতে গভীর সমুদ্র বন্দর করা হবে এই সমুদ্র সম্পদ আমরা কাজে লাগাব ব্লু ইকোনমি পরিকল্পনা ইতিমধ্যে আমরা ঘোষণা দিয়েছি যার মাধ্যমে আমরা এই সমুদ্র সম্পদ আমাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের যাতে কাজে লাগে তার ব্যবস্থা আমরা নেব নদী রেজিং করে নৌপথ চলাচল একেবারে এখান থেকে যেন আমাদের উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত আমাদের এই নৌপথ যাতে সচল হয় তার ব্যবস্থাও আমরা করে দিচ্ছি পায়রা বন্দর ভবিষ্যতে এটা একটা ডিপ সি পোর্ট হিসেবে উন্নীত হবে যা বাংলাদেশের অর্থনীতি আরও অবদান রাখে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের প্রতিটি মানুষের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করছে সরকার যারা জমি দিয়েছেন তারা যেন ক্ষতির সম্মুখীন না হন সে লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ত্রিশ হাজার মেগাওয়াট যাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় সেইভাবেই আমরা পরিকল্পনা হাতে নিচ্ছি এই দক্ষিণ অঞ্চলেই হবে উন্নয়ন করতে যে আমার কোনো মানুষ যেন কষ্ট না পায় তাদের জীবন মান যেন মানে কখনো কোনো হুমকির সম্মুখীন না হয় বরং তাদের জীবন মান যেন আরও উন্নত হয় উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আগামী নির্বাচনে নৌকায় ভোট চাইলেন প্রধানমন্ত্রী সবার কাছে সাজুর রহমান জিটিভি নিউজ দর্শক দেখছিলেন আমাদের জিটিভির প্রতিবেদনটি আমরা আলোচনায় ফিরছি আলোচনা শুরু করতে চাই অধ্যাপক ডক্টর শফি আলম ভূঁ আপনাকে দিয়েই উন্নয়নের বক্তব্য শুনলাম আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজ কণ্ঠেই উন্নয়ন রাজনীতিতে আসলে কতটা প্রভাব ফেলতে পারছে আপনার আপনার বিশ্লেষণটা কি যে যেমন একটা হলো যে এটা তো মানুষের বিবেচনার বিষয় যে মানুষ এই যে সরকার যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে 
সেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে সে কীভাবে দেখছে বা এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড কীভাবে তার জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করছে তো সেই দিক থেকে যদি আমরা বিবেচনা করি ধরেন আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেছেন পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন পরিদর্শন করেছেন আপনার তেরোশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সেখানে উৎপন্ন হওয়ার কথা তো এই যে বিদ্যুতের কথায় যদি আসে আপনার যদি মনে থেকে থাকে যে দু হাজার আটের আগে ধরেন বিএনপি জোট জামাত সরকারের সময়ে আপনার বিদ্যুতের অবস্থা কি ছিল আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা কত ছিল সাড়ে তিন হাজার থেকে চার হাজার মেগাওয়াটের মতো আজকে এটা প্রায় বিশ হাজার মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে এই যে মেগাওয়াটের হিসাবটা দিলাম এটা দিয়ে আমরা যারা সাধারণ মানুষ তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব না যে কতটা মাত্রায় বিদ্যুৎ তৈরি হয়েছে এটা বোঝা যাবে যে আপনি যদি সেই সময়ের কথা মনে করেন যে কতক্ষণ আমাদের বাসা বাড়িতে বিদ্যুৎ থাকত এবং কতক্ষণ লোড শেডিং থাকতো এবং কোনো কোনো জায়গায় তো সারাদিন বিদ্যুৎ থাকত না তো সেই জায়গাটা থেকে আমরা অতিক্রম করে আজকে কিন্তু মোটামুটি একদম প্রায় দেশের সর্ব জায়গায় একটা ভালো সময় পরিমাণ সময়ে বিদ্যুৎ থাকে এবং তো এই যে এইটা এটা তো উন্নয়নের একটা মাইল ফলক কারণ বিএনপি জোট সরকারের আমলে কি হয়েছিল খাম্বা তৈরি করা হয়েছিল যে খাম্বা বসানো হয়েছিল বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎ আসেনি আবার ওই বিএনপি জামাত জোটের সময় আমরা কিন্তু বিদ্যুতের জন্যে মানুষ খুন হতে দেখেছি আপনার যদি কানসাটের কথা মনে থেকে থাকে যে কানসাটে মানুষ বিদ্যুতের দাবিতে যখন আন্দোলন করছিল পুলিশ গুলি বর্ষণ করে এবং মানুষ হত্যা করা হয়েছিল তো এই যে আজকে একটার পর একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে ধরেন এই যে রূপপুরে যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট হচ্ছে সেখানে দুই দশমিক চার গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে সম্ভব সম্পন্ন হলে এটা দিয়ে এখন বিদ্যুৎ ছাড়া তো আপনার কোনো কিছুই চলবে না আপনি শিল্পায়ন করতে চান আপনি ডিজিটাল বাংলাদেশ করতে চান সব কিছু কিন্তু বিদ্যুতের উপরে নির্ভরশীল এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন যে বাংলাদেশ যে আজকে আপনার উন্নয়নশীল দেশ থেকে যে যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে বা বর্তমান সরকারের যে ভিশান দুই হাজার একচল্লিশের মধ্যে যে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে সেটার জন্যে বিদ্যুৎ একটা অপরিহার্য বিষয় কারণ বিদ্যুৎ ছাড়া কোনো কোল কারখানা কোনো কিছুই সম্ভব না তো সেক্ষেত্রে সরকার বিদ্যুৎ উন্নয়নের ক্ষেত্রে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে পাশাপাশি যে রূপপুর যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টটা সেটা কিন্তু শুধু বিদ্যুৎ তৈরি করবে তা নয় এটি কিন্তু একটা নতুন উন্নত প্রযুক্তির দ্বার প্রান্তে বাংলাদেশকে নিয়ে যাচ্ছে সেটাকে নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি এবং সেইটাকে ধরে নিয়ে কিন্তু এই যে নিউক্লিয়ার গবেষণা নিউক্লিয়ার পড়াশোনা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু একটা নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বলে একটা বিভাগ চালু করা হয়েছে তো এই যে নতুন নতুন প্রযুক্তির দিকে যাত্রা শুরু করেছে যেটার যাত্রা শুরু হয়েছিল ডিজিটাল বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে যে ডিজিটাল বাংলাদেশ যখন ঘোষণা করা হয় বর্তমান সরকার যখন ঘোষণা করে আজকে সজীব আজের জয় বক্তৃতা করছিলেন যিনি অন্যতম রূপকার এই ডিজিটাল বাংলাদেশের যে এই ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা যখন বলা হয় অনেকেই কিন্তু হাসাহাসি করতেন এটা আবার কি যে ডিজিট ডিজিটাল বাংলাদেশ আজকে কিন্তু সেটা বাস্তব সত্য সেইটা কি জিনিস আসলে এই যে তথ্য প্রযুক্তিকে সমাজের বিভিন্ন জায়গায় উন্নয়নের বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করে তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা আজকে দেখেন যে বাংলাদেশের এই যে যে ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্রগুলো হয়েছে ইন্টারনেটের ফলে মানুষকে কিন্তু আর ঢাকায় এসে অনেক সেবা গ্রহণ করতে হয় না অনেক সেবা মানুষ তার এলাকায় ওই যে ইউনিয়ন বসে পাচ্ছে ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্রে বসে পাচ্ছে যেমন জমির দলিল পর্চা থেকে শুরু করে সরকারি অনেক সেবা কিন্তু মানুষ আপনার এই তথ্য কেন্দ্র থেকে পেয়ে যাচ্ছে যার ফলে কি হচ্ছে যে তার যে কাজে ঢাকা আসতে হতো এই যে সর্বশেষ যে ভর্তি পরীক্ষাগুলো হয়ে গেল বা এখনও হচ্ছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় আগে আমি যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলি একসময় কি করতে হতো ফর্ম কেনার জন্য আসতে হতো ফর্ম জমা দেয়া তারপরে পরীক্ষার জন্য আসতে হতো তারপরে এখন কি করে অনলাইনেই কিন্তু তারা ফর্মটা ফিল করে ফেলে শুধু পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আসে রেজাল্টও কিন্তু সে মোবাইলে বা আপনার ওয়েবসাইটে পেয়ে যায় এই যে চারবার আসলে যে খরচটা হতো এখন সেটা একবারে এসে দাঁড়িয়েছে তাহলে খরচ কমেছে তো খরচ কমা মানে কি মানুষের পকেটে কিন্তু অর্থ থাকছে অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে তো এইভাবে ধরেন আমরা যদি আমাদের জীবনে এই সরকারের দু হাজার থেকে শুরু করে আজকে দু হাজার পর্যন্ত যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডগুলো হয়েছে আমরা যদি গভীরভাবে খেয়াল করি এবং আমাদের বাস্তব জীবনে যদি এইগুলোকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু এটার প্রভাব আমাদের কাছে একটা পরিষ্কার উন্নয়নের অনেক অনেক উদাহরণ উন্নয়নের অনেক উদাহরণ দিতে পারব আবার ফিরব আপনার কাছে আমরা কিছু মহামস আপনার কাছে যে উন্নয়নের অনেক গল্প শুনলাম আমরা উন্নয়ন হচ্ছে কিন্তু এই উন্নয়ন আসলে মানুষের 
সাধারণ মানুষের হৃদয়ের ছুঁতে কতটুকু পাচ্ছে উন্নয়ন যথেষ্ট পরিমাণ উন্নয়ন হচ্ছে আর একটি কথা আওয়ামী লীগ আমলে যে সব উন্নয়ন হচ্ছে আমি সেটিও বলছি না প্রত্যেকটি সরকারের সময় কিছু না কিছু উন্নয়ন হয়েছে এখন উন্নয়নের সাথে সাথে আবার কিছু কিছু জায়গায় দুর্নীতি হয়েছে এটিকেও আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে বাট উন্নয়নের ধারাবাহিকতাটা বেশি দেখেন আজকে বাংলাদেশে আগে একটা সময় বন্দর ছিল দুটো একটা হচ্ছে মংলা বন্দর একটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর এখন স্থল বন্দর বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি স্থল বন্দর রয়েছে সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পায়রা বন্দরকে পরিদর্শন করলেন এবং পায়রা বন্দর একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এবং গভীর সমুদ্র গভীর সমুদ্র বন্দর হবে আপনি চট্টগ্রামে যদি দেখেন চট্টগ্রামে এক সময় আমাদের এই টানেল আমাদের এই যে কার্গো ভিলেজ যেটা আর কি যেখানে এসে ইয়ে করত সেই জায়গাটা একসময় প্রচণ্ড জ্যাম থাকতো এবং আমাদের এই কার্গো আনলোড করে এটি রাখার জায়গা থাকতো না সেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুদক্ষ নেতৃত্বে এখন কি করলো এটিকে প্রাইভেট সেক্টরে দিয়ে দেওয়া হলো যার ফলে এখন হলো কি এটা একটা ওয়েল ম্যানেজমেন্ট আপনার যদি খুব জরুরি থাকে প্রাইভেট সেক্টরে যান ওইখানে নামান ওইখান থেকে আপনি খালাস করে নিয়ে যান যে কথাটি উনি বলছিলেন যে আসলে ডিজিটাল বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশে আমরা কতটুকু সুফল ভোগি এটি যখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য বিষয়ক উপদেষ্টা এবং তার সুযোগ্য পুত্র সজীবদের জয় যখন এই কথাটি বললে এবং এই সংক্রান্ত একটি মন্ত্রণালয় খোলা হলো তখন আসলে আমরা বুঝি নাই যে এটার উপকারিতা কী হবে আপনি দেখেন আজকে যখনই আমরা একটা ট্যাক্স দিচ্ছি সেই ট্যাক্সটা কতটুকুভাবে যাচ্ছে না আছে এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার ইন দি আপনার সব আপনার ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে পোর্ট অথরিটির কাছে যাচ্ছেন আপনি ঠিক মতন ট্যাক্স দিয়েছেন কি না সেটা কিন্তু পোর্ট অথরিটি ইস এ ফর ওয়ান ক্লিক তারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছে তো সুতরাং এই যে পোর্ট অথরিটি আপনাকে ছাড়পত্র দিচ্ছে কি না এখন সেই আগের মতন আপনাকে ডেস্কে ডেস্কে কিন্তু ঘুরতে হচ্ছে না অনেকটা ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মতন হচ্ছে আপনি পুলিশের কাছে যাচ্ছেন ফর পুলিশ ক্লিয়ারেন্স আগে একটা সময় পুলিশকে এই থানায় জমা দাও থানার থেকে কমিশনার অফিসে যাবে এসপি অফিসে যাবে এখন সেই জায়গাটাতে যাচ্ছে না এখন ওয়ান স্টপ সার্ভিস দেখেন আর একটা জিনিস দেখেন এখন যে জিনিসটি হচ্ছে সরকারি যদি আপনি দপ্তরগুলোতে যান ই ফাইলিং সিস্টেম শুরু হয়েছে এখন কিন্তু ইলেকট্রনিক ফাইলিং সিস্টেম শুরু হয়েছে এখানে যাচ্ছে মানে লাইক একটা কর্পোরেট অফিসের মতন এখন ওই আপনার ওই ফাইল নিয়ে যাওয়া ফাইল সই করে জাস্ট একটা ফাইলের অর্ডার দিয়ে দিচ্ছে পাসপোর্ট পাসপোর্টের ক্ষেত্রেও দেখেন আমরা এখন ইলেকট্রনিক পাসপোর্টের দিকে যাচ্ছি পাসপোর্টের মেয়াদ বাড়ছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বাংলাদেশের পাসপোর্টের মান বেড়েছে এবং বাংলাদেশের পাসপোর্টের মান বিশ্বের দরবারে কিন্তু অনেক মান বেড়েছে বিকজ অফ আওয়ার ডিজিটাল এই অ্যাক্টিভিটিজের কারণে আপনি দেখেন আমাদের আইডি কার্ড এক সময় কিন্তু আমাদের আইডি কার্ড থাকতো না ভুয়া ভোটার থাকতো ইয়ে থাকতো এই আইডি কার্ডকে যাতে মানুষের বাধ্যতামূলক করা হয় আইডি কার্ড ছাড়া এখন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা যায় না আইডি কার্ড ছাড়া এখন প্রচারত কোনো কিছুই আপনার করা যাচ্ছে না এটিও কিন্তু একটা উন্নয়ন তারপরে দেখেন আমরা এখন মোবাইল মোবাইলের মাধ্যমে মোবাইল এখন আমরা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ব্যবহার করি কেউ কেউ অ্যাপল মোবাইল ব্যবহার করে এবং এটি কিন্তু সর্বস্তরে আমরা কিন্তু ছড়িয়ে দিয়েছি একেবারে গ্রামে গঞ্জে প্রান্তিক কিশোরের হাতেও এখন মোবাইল রয়েছে আপনি ইচ্ছা করলেই এখন মোবাইলের মাধ্যমে গ্যাস বিল দিতে পারছেন ইলেকট্রিসিটি বিল দিতে পারছেন একটা সময় আমরা দেখতাম সোনালী ব্যাংক এবং জনতা ব্যাংক এই ব্যাংকের সামনে দীর্ঘ লাইন কিসের বিল দিতে আসছে এই ঝুঁকিটা কিন্তু আমাদের মধ্যে নাই আপনি দেখেন রেজাল্ট রেজাল্ট জানার জন্য একসময় বোর্ডে মানুষ অনেক ভিড় করত সেটিও সরকার কত সহজ করে দিয়েছে এখন কিন্তু এটি আপনার হাতেই পাচ্ছে তারপরে দেখেন আপনি এই যে বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষার ফোরাম বা আপনি বিসিএস পরীক্ষার ফর্ম নেবেন বা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আপনি কোনো অ্যাম্বাসি ফেস করবেন সেটার ফর্ম সেটাও আপনি এখন ইন্টারনেটে পাচ্ছেন আপনি ইন্টারনেটে আপনি ইয়ে দিচ্ছেন তারপরে আপনার আজকে বিভিন্ন জায়গায় এখন কর্পোরেট অফিসগুলোতে ইন্টারভিউ হয় হচ্ছে থ্রু আপনার ইন্টারভিউ থ্রু ইন্টারনেট আপনার ইন্টারভিউ অনলাইনে ইন্টারভিউ হচ্ছে মানে আর তারপরে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন প্রকল্প তিনি তার শত ব্যস্ততার মাঝখানে অনেক প্রকল্প তিনি উদ্বোধন করছেন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই যে প্রযুক্তিকে হাতের মুথে নিয়ে আসা এটি কিন্তু আমাদের জন্য একটা সুফল বয়ে নিয়ে আসছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই যে আজকে আমাদের পায়রা বন্দর বলেন মোংলা বন্দর বলেন চট্টগ্রাম বন্দর বলেন 
এই বন্দরগুলোকে শৃঙ্খলা রাখতে গেলে আমাদের এই জিনিসগুলো প্রয়োজন কারণ এই বন্দরগুলো যদি আপনি শৃঙ্খলা না রাখেন তাহলে আমরা কিন্তু একসময় এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট আমরা দুটোই বন্ধ করে দিই দেখেন বাংলাদেশে একসময় ব্যবসা ছিল হচ্ছে জুট ব্যবসা আমরা বলতাম জুট ইজ এ গোল্ডেন বিজনেস অফ বাংলাদেশ এই ব্যবসা কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে নাই এটা আমরা হারিয়ে ফেলেছি গার্মেন্টস বিজনেস আমাদের মধ্যে অনেক ছিল কারণ লো কস্ট এখানে লেবার ছিল ছিল কিন্তু সেই জিনিসটাও কিন্তু এখন চায়না শ্রীলঙ্কা তারাও কিন্তু এখন ডেভেলপ করেছে অপরচুনিটি কম্পিটিশানে আমাদের চলে এসছে এখন আমাদের জন্য কিন্তু একসময় ম্যান পাওয়ার এক্সপোর্ট বাংলাদেশে প্রচুর লো লেবার কস্ট ছিল ম্যান পাওয়ার ছিল কিন্তু তারপরে সেটাও কিন্তু আমরা এখন অনেকটা বাট এখন কিন্তু আইটি বিজনেস ইজ এ বুমিং বিজনেস এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের বিজনেস ইজ এ ভেরি বুমিং বিজনেস বাংলাদেশ থেকে ভেজিটেবল থেকে শুরু করে সব ধরনের জিনিস এখন এক্সপোর্ট হয় এটা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কিন্তু আমরা ট্রিমেন্ডাসভাবে আমরা উপকৃত আবার ফিরবো আমরা রুনা আমি আপনার কাছে ফিরছি ব্যবসা যেহেতু অনেকটা মহাশায়দের বক্তব্য চলে আসছে অনেক ব্যবসা বান্ধব অনেক বিষয় আসলো আপনার কাছে শুনতে যাচ্ছি যে সে ব্যবসার গল্প আসলে কতটুক ব্যবসা বান্ধব সরকার এখন এবং ব্যবসায়ীদের উন্নয়ন কেমন জি দেখছেন ধন্যবাদ নিশান ভাই আপনাকে এবং বিশেষ করে জিটিভির পরিবারকে ধন্যবাদ যে সুন্দর সুন্দর টপিক্স নিয়ে যেমন আজকের টপিক উন্নয়ন ও রাজনীতি খুব সুন্দর ভালো এই কারণে রাজনীতি যিনি করছেন যিনি নির্বাচন করবেন ওনাকে কিন্তু জনগণ ভোট দেয় উন্নয়ন করার জন্যই সুতরাং রাজনীতিকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে হলে যে জিনিসটা লাগে তা হলো উন্নয়ন উন্নয়ন কিন্তু এটা আমাদের প্রাপ্য এখানে অনেক সময় অনেক কথা আসে যে গণতন্ত্র আগে না উন্নয়ন আগে কিন্তু আমি বলতে চাই যে আমরা যদি গণতন্ত্রকে পেতে চাই সফলভাবে সঠিকভাবে তাহলে উন্নয়ন কিন্তু আমাদের করতে হবে এটা কোনো বিকল্প নেই যেমন আমাদের মৌলিক অধিকার আছে পাঁচটি খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা ও চিকিৎসা এই চারটা মৌলিক অধিকার পেতে হলে কিন্তু আপনি উন্নয়ন ছাড়া আপনি করতে পারবেন না তা সুতরাং উন্নয়ন অবশ্যই আমি মনে করি এবং রাজনীতির মাধ্যমে উন্নয়ন আমাদের দরকার আমরা যদি দেখি যে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যে জিনিসটা আমাদের প্রাইম মিনিস্টার করলেন আমি রাষ্ট্র নায়কে ওনাকে বলবো সবচেয়েতে যারা ওখানে রিহ্যাবিলিট যাদেরকে করেছে যাদেরকে আপনার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে যে একটা স্বপ্নের ঠিকানার যে বাসস্থান দিয়েছে একটা উপশহর এই জিনিসটা আমার কাছে খুব ভাল লেগেছে ভাল লেগেছে এর আগে আমরা অনেক উন্নয়ন দেখেছি দেখা যাদের জায়গা অধিগ্রহণ করেছে তারা অনেক সময় সাংবাদিক সম্মেলন পর্যন্ত করেছে যে তাদের জায়গা নিয়ে গেছে তারা ওইভাবে রি রিহ্যাবিলিট তাদের করা হয় নাই তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয় নাই কিন্তু এখানে পদ্মা সেতুর থেকে আরম্ভ করে পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র যে জিনিসটা দেখলাম এটা মনে হয় যে একটা উপশহরকে একটা আধুনিক শহর মনে হচ্ছে ইভেন আমি যদি কোরিয়াতে যাই আমি যদি জাপানের একটা গ্রামে যাই আর আমাদের সেই পায়রা তাপবিত্র যে স্বপ্নের ঠিকানায় কোনো দিক দিয়ে কিন্তু খারাপ লাগবে না দৃষ্টি নন্দিত খুব ভালো লাগছে তো এই যে কিছুগুলো দিকগুলো আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে তারপরে যে জিনিসটা আসে তা হলো আমাদের অবকাঠামো অবকাঠামো উন্নয়ন ছাড়া কিন্তু আমরা বেকারত্ব এটা নিরসন করতে পারবো না কেন প্রচুর জনশক্তি আমাদের এখানে আছে এই জনশক্তিকে কাজে লাগাতে হলে আমাদের শিল্পে দরকার শিল্প দরকার হলে আমাদের অবশ্যই পাওয়ার সেক্টরটা লাগবে আমাদের অবকাঠামো উন্নয়ন লাগবে আমাদের ব্যাংকিং ফ্যাসিলিটিস লাগবে বর্তমান অবস্থা কি বর্তমান প্রেক্ষাপটে বর্তমান অবস্থা দশ হাজার ফোন আছে ফোনটা নিয়ে আপনার কাছে দিচ্ছি আবার হ্যালো সকলকে সালাম জানাচ্ছি আর হচ্ছে আমার মূল প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমাদের বেকারদের জন্য সারা বাংলাদেশের যে বেকার রয়েছে যুব সমাজ তিন কোটির মতো যতটুকু আপনাদের মুখেই শুনেছি বিভিন্ন টক শো থেকে এবং যুব সমাজ যেভাবে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে তাদের উন্নয়নের ব্যাপারে তাদেরকে কিছু মাদকের ব্যাপারে কিছু চুনোপটিদের ক্রস ফায়ার দিচ্ছে এতে করে কি মাদক দ্রব্য বা যুব সমাজের কোনো উন্নতি হবে কিনা এবং যুব সমাজের জন্য কি করলো সরকার ধন্যবাদ আমরা আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি আমাদের সাথে থাকুন অবশ্যই আমরা শুনব দেশ উন্নয়ন হলে শিল্প বাণিজ্য বাড়বে শিল্প বাড়লেই কর্মসংস্থান বাড়বে এবং এভাবে বেকারত্ব আস্তে আস্তে গুছাবে আমরা যেখানে ছিলাম দর্শকের উত্তর এবং আপনার আসলে আমরা এখন কোনো কি অবস্থায় আছি ব্যবসা হ্যাঁ ধন্যবাদ যে ভদ্রলোক উনি প্রশ্ন করেছেন সঠিক কথা ওনার যে রক্তের দাহন যেটা সেটার কারণে উনি বলছেন যে বেকারত্ব দূরীকরণ বর্তমান সরকার যে আছেন দুই সালে যখন নির্বাচনের পূর্বে 
তাদের যে ম্যানিফেস্টো ছিল ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ছিল প্রতিটা ঘরে ঘরে একজনকে প্রোভাইড করা খুব সুন্দর একটি ম্যানিফেস্টো এই কারণেই কিন্তু দুই সালে সরকার গঠন করতে পেরেছিল আওয়ামী লীগ অনেক প্রতিকূলতার ভিতরে তো এই কারণে যেভাবে প্রতিটা ঘরে ঘরে বেকারত্ব দূর করার জন্য যে শিল্পের অগ্রসর হওয়া বা আমাদের প্রাইম মিনিস্টার বলেছেন যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশ এগিয়ে নিতে হবে সেইভাবে শিল্প বিপ্লব কিন্তু বাংলাদেশে ঘটেইনি এইটাই কিন্তু আমি মনে করি যে আমাদের জন্য এটা খুব একটা ভালো লক্ষণ নয় লক্ষণ নয় এখানে দুই একটি কথার মধ্যে একটি কথা আছে পলিটিক্যাল আন্ডারস্টের ব্যাপার আছে তারপর অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যাপার আছে যে কথা শাহিদ ভাই বললেন যে ওয়ান স্টপ সার্ভিসটা খুব ভালো করছে কিন্তু আমি বলছি মোটেও নয় মোটো হয় না এবং এখানে আপনার যে শিল্পের যে অনগ্রসতা বা শিল্প এখানে কম হচ্ছে একটি কারণ তা হলো ওয়ান স্টপ সার্ভিস এখনও চালু হয় নাই কারণ আমি নিজে একটা ইন্ডাস্ট্রি করতে যে যে সমস্ত বিড়ম্বনা এই সেই পরিবেশে সারপত্র নেওয়া আপনার ফায়ার ব্রিগেডের সারপত্র নেওয়া আদার্স অনেক সারপত্র নিতে যে আমাদের দেখা যায় দুই বছর পার হয়ে যায় তারপর দুই বছর পরে যদি আমি স্টার্ট করি ওই যে ব্যবসায় যে ডিমান্ডটা ছিল তখন কিন্তু এটা ফুলফিল আগে হয়ে গেছে আমি যদি এটা ইনভেস্ট করে এগোতে চাই আমি মুখ থুবড়ে পড়ে যাব এই জিনিসটা কিন্তু আমরা এখনও সেইভাবে হাতে না গেলে পাইনি এবং প্রতিটা ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রাইম মিনিস্টারের সাথে আমি উন্নত বিশ্বে অনেক জায়গায় গিয়েছি সেখানে আমাদের নেত্রী যে কথাটা বলে থাকেন যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস দেওয়া হবে সুযোগ দেওয়া হবে আপনারা বাংলাদেশে ইনভেস্ট করেন আমি গ্রেট ব্রিটের কথাই বলি ওখানে তারা বলেছে যে আমাদের বালিশের নিচে যে টাকাটা রাখে এইটা যদি আমি বাংলাদেশে ইনভেস্ট করি তাহলে প্রচুর এখানে জনসংখ্যাকে আমরা প্রোভাইড করতে পারবো কিন্তু আমরা যে ওখানে বিভিন্ন মানে বিড়ম্বনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আবার ফিরে আসতে হয় সেখানে আমরা ইনভেস্ট করতে চাই না আমরাতান্ত্রিক জটিলতা যেটা এই কারণে আমি বলছি ওয়ান স্টপ সার্ভিস যদি আমরা এখানে ইন্ট্রোডিউস না করতে পারি আমরা এটা যদি সবাই প্রতি এটা আগ্রহ না থাকে তাহলে কিন্তু শিল্প এগিয়ে এগিয়ে নেওয়া যাবে না আমি আমি শুধু বলছি যে দেখুন প্রতি বছর আমাদের এখানে বিশ থেকে পঁচিশ লক্ষ ছেলে মেয়ে যারা কর্মসংস্থান বের হচ্ছে সরকারিভাবে মাত্র তিন পার্সেন্টকে প্রোভাইড করতে পারছে আর টোটাল যা আছে প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে করা হয় এমন সর্বনিম্ন যে মজুরি হয়তো দিয়ে তাদের করা হয় কিন্তু বাট তারা কিন্তু এইভাবে বেকার হয়ে আছে এই বেকারকে দূরীকরণের জন্য প্রথমে যেটা আসে তা হলো আমাদের ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে আমাদের এখানে অবকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে অর্থনৈতিক যে অঞ্চল করা হয়েছে যে একশোটি করা হবে এটা তরিৎ গতিতে করা উচিত এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলের ব্যাপারে যে কথাটা আছে এখন দেখা যায় অর্থনৈতিক অঞ্চল ছাড়া যদি অন্য কোথাও আমি ইন্ডাস্ট্রি করতে চাই আমাকে এখন সেই ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় না তাহলে আমার এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল হলো না অন্য অন্য জায়গায় ফ্যাসিলিটি পেলাম না বাট আমি একটা অনগ্রসর জায়গাকে আমি ডেভেলপ করতে চাচ্ছি আমি পারবো না তো এই দিকে খেয়াল করে আমরা যদি এগোতে পারি অবশ্যই আমরা ভালো হবে কেন আমি বলি যে পাওয়ার সেক্টরটা আমাদের যেভাবে এগিয়ে গিয়েছে আমাদের চাহিদা মাফিক এখন আমরা ইলেকট্রিসিটি পাচ্ছি এটা আমাদের জন্য বিরাট একটা অর্জন আমাদের অর্জন হবে শুধু ব্যাংকিং সেক্টরটা যে আমরা সুবিধা পাই এবং আমাদের ওয়ান স্টপ সার্ভিসটা যদি পাই তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যেটা করা আছে আমরা ঘটতে পারি ইনশাআল্লাহ ডক্টর সবাই আলম ভুইয়া আমরা অনেক উন্নয়নের গল্প শুনি কিন্তু এই এই উন্নয়ন আসলে সাধারণ মানুষের কতটুকু ছুঁয়ে যেতে পারছে আমরা অনেক উন্নয়ন আমি আমার উন্নয়নটা আসলে মানুষের মধ্যে ওইভাবে রিফ্লেক্ট হচ্ছে না কেন আমি আমার প্রারম্ভিক বক্তব্য কিন্তু বলেছি যে উন্নয়নের সুফলটা সাধারণ মানুষ হিসেবে আমরা কিভাবে পাচ্ছি পাচ্ছি না কেন কিভাবে পাচ্ছি না কেন মানে এক ধরনের মানুষের মধ্যে এইটা যেমন যেমন ধরনের মানুষের হতাশা কিন্তু কমছে না যেমন পাচ্ছি না কেন পাচ্ছি না শব্দটা কি পুরোপুরি সঠিক কি না কারণ আমি এর আগে যে উদাহরণটা দিয়েছি ধরেন বিদ্যুতের উদাহরণ আমি দিয়েছি বিদ্যুৎ কি আমরা পাচ্ছি কি পাচ্ছি না বিদ্যুৎ তো আমরা পাচ্ছি আগের চাইতে তাহলে এই যে উন্নয়নের সুফলটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি কিন্তু রাজনৈতিক কোনো ব্যর্থতা আছে কিনা আচ্ছা সেখানে আমি আসছি তার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল যে আপনার এমপ্লয়মেন্ট নিয়ে চাকুরির যে আজকে বাংলাদেশে শিক্ষিত যে বেকারের সংখ্যা বেশি সেই কারণে বেকারদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা আছে এখন ধরেন এই জব মার্কেটটাকে যদি আমরা দেখি যে তিন ধরনের জব মার্কেট আমাদের আছে একটা হলো ধরেন সরকারি চাকুরি আরেকটা হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরের জব আরেকটা হচ্ছে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট এখন আমাদের যারা চাকরি প্রার্থী আছেন তারা সরকারি জবের জন্য চেষ্টা করলে সেই সরকারি জবের যে যোগ্যতাগুলো দরকার সেগুলো পূরণ করছেন কিনা কারণ এই সরকার আসার পরে কিন্তু এই যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা নিয়মিত হচ্ছে বিশেষ জবগুলো কিন্তু নিয়মিত জ্বর ছিল তারপরে প্র
তরুণ যুবক ফ্রিল্যান্সিং করে যেটা আগে সম্ভব ছিল না যে ফ্রিল্যান্সিংয়ের মধ্যমে মধ্য দিয়ে ইনকাম করে গার্মেন্টস সেক্টরে জবের সংখ্যা কিন্তু অনেক বেড়েছে প্রায় কয়েক গুণ বেড়েছে গার্মেন্টস সব বেড়েছে আমি একটু আপনার আপনার কাছে হচ্ছে আপনার কাছে প্রশ্ন যে আপনি তো শিক্ষকতা করেন ছাত্রদের সাথে মিশেন এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে মিশেন অনেক উন্নয়ন হচ্ছে মানে প্রশ্নটা হলো যে এই উন্নয়নটা মানুষ মানুষের মনটা কেন ছুঁয়ে যাচ্ছে না এটা কি রাজনৈতিক ব্যর্থতা কোনো যেমন এটা এখানে যে জিনিসটা কাজ করছে সেটা হলো যে এই উন্নয়নটা যেমন আমাদের দেশের রাজনীতি বা আমাদের দেশের মানুষ কিন্তু অত্যন্ত পোলারাইজড তো কেউ উন্নয়নটা দেখছে কেউ উন্নয়নটা দেখেও না দেখার ভান করছে এবং এই উন্নয়নের বিপক্ষে অপপ্রচারও আছে অপপ্রচারটা কি অপপ্রচারটা হলো যে যে সরকার থাকলে তো সরকার উন্নয়ন করবেই তো এই যে অপপ্রচারটা সরকার থাকলেই সরকার উন্নয়ন করবে এটা ঠিক যে এখন উন্নয়নের মাত্রাটা কি আপনি যদি এই যে বিভিন্ন সরকারগুলোর কম্পারেটিভ একটা আলোচনা করেন তাহলে দেখা যাবে যে এই সরকারের উন্নয়নের হার আগের যে কোনো সরকারের চাইতে বেশি এখন এটা আমি কিসের ভিত্তিতে বলছি আপনি যদি জাতিসংঘের দিকে তাকান সব সূচকে আমরা সব সূচকে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল পূরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজকে সারা বিশ্বে উন্নয়নের মডেলে পরিণত হয়েছে এখন এইটা তো আমার কথা না বা আপনার কথা না এটা জাতিসংঘের কথা জাতিসংঘ স্বীকৃতি দিয়েছে বাংলাদেশকে পুরস্কার দিয়েছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে পুরস্কার দিয়েছে এখন এইটা যদি অস্বীকার করি তাহলে তো কিছু করার নেই এটা হলো একটা আরেকটা হলো যে এই যে আপনার আজকের যে টপিক যেটা ছিল গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন এখন গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটা কি গণতন্ত্রের সংজ্ঞা কি শুধুমাত্র ভোট শুধুমাত্র ভোটের অধিকার তাহলে কিন্তু এটা আংশিক সংজ্ঞা হবে গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় ভোটের অধিকারের সাথে ওই মৌলিক অধিকারগুলো পূরণ করার বিষয়টা থাকতে হবে মানুষের ভাতের অধিকারের বিষয়টা থাকতে হবে মানুষের শিক্ষার বিষয়টা থাকতে হবে মানুষের কর্মসংস্থানের বিষয় থাকতে হবে তার বাসস্থানের বিষয় থাকতে হবে চিকিৎসার বিষয় থাকতে হবে এখন মানুষের এক্সপেকটেশান যেমন আমাদের দেশের মানুষের হয় কি মানুষের এক্সপেকটেশান অনেক বেশি থাকে এখন এই সরকার এতদিনে যে কর্মকাণ্ডগুলো করেছে সেইগুলোতে যদি আমরা সংখ্যাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি বা আমাদের নিজেদের জীবন দিয়েও দেখার চেষ্টা করি উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে তাই বলে কি এখন এটা দাবি করা কি ঠিক হবে যে সকল উন্নয়ন সম্পন্ন হয়ে গেছে উন্নয়ন একটা চলমান প্রক্রিয়া এবং তার জন্যে কিন্তু এই যে সরকারেরও চলমান থাকার একটা বিষয় আছে এখন ধরেন এই যে সামনে নির্বাচন আসছে ডিসেম্বরে নির্বাচন হবে বা জানুয়ারি শুরুতে নির্বাচন হবে এখন এই নির্বাচনে কারা ক্ষমতায় আসবে এই সরকার থাকবে না অন্য কেউ আসবে কারণ এই সরকার থাকলে এই যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডগুলো যে হচ্ছে সেগুলো চলমান থাকার একটা সম্ভাবনা তৈরি হবে বা এইগুলো এগিয়ে যাবে কারণ কি এবং এই উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই সরকারের চাইতে ভালো পারফরমেন্স তো আর কেউ দেখাতে পারেনি তো এখন সরকার পরিবর্তন হলে আবার বাংলাদেশে যেটা হয় যে পলিসি কন্টিনিউটি থাকে না কারণ এক এক সরকার এসে এক একভাবে পলিসি তৈরি করে আবার সব কিছু প্রথম থেকে নতুন করে শুরু ধন্যবাদ আপনাকে আমরা মোহাম্মদ সাহেদ আপনার কাছে ফিরব আপনার কাছে প্রশ্নটা হলো যে একই বিষয় মূলত যে উন্নয়ন হচ্ছে কিন্তু উন্নয়নের এই ছোঁয়া বা উন্নয়নের এই অনেকটা অধ্যাপক ডক্টর শহীদ ভূঁয়া বললেন যে আমরা জনগণ ডিভাইডেড কেউ বলছি যে উন্নয়ন এটা সরকারের দায়িত্ব কিছু অটোই হচ্ছে তো এই এই সরকারের বা আওয়ামী লীগের সরকারের তো আওয়ামী লীগের নেতাদের তো একটা দায়িত্ব আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের যে উন্নয়নের বিষয়টা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো এক্ষেত্রে কি রাজনৈতিক রাজনৈতিকভাবে কি ব্যক্ত হচ্ছে কিনা আমরা আপনার কাছে শুনবো আপনার বিরতির পরে একটা যখন নিচে একটা বিরতি আমাদের সাথেই থাকুন